Bonjour, moi c'est Hugo. Cette année, j'étais producteur à Isar Digital au sein du master spécialisé en gestion de projet jeux vidéo. Et cette année, j'étais également producteur sur deux PFE, Alfred, pour lequel on a gagné le prix du graphisme, et Ategia. Euh, salut, moi c'est Nicolas. J'ai été game artiste sur le projet Alfred et j'ai fait 5 ans à Isart. Avant d'intégrer Isar Digital, j'ai fait une école de commerce et je me suis vite rendu compte que j'avais envie de travailler dans le secteur des jeux vidéo. Et ce qui me permettait d'y arriver le plus rapidement possible, c'était de devenir produceur. Euh, alors j'ai toujours aimé dessiner et euh, au lycée, j'ai découvert Isar Digital. Donc j'ai choisi cette école pour sa formation 2D et 3D, euh, ce qui m'a permis de me spécialiser dans ces deux domaines. Alfred, du coup, c'est un jeu en 2,5D euh, sur PC dans lequel on incarne une, une jeune fille qui est livrée un peu elle-même au milieu d'une terre euh, dévastée post-apocalyptique. On a principalement voulu euh, créer une ambiance lugubre. On s'est beaucoup inspiré de Little Nightmares et de Inside. Pour l'univers, on a également choisi de puiser nos inspirations chez deux artistes qui s'appellent Piotr Jablonski et Simon Stalenag qui ont réussi à créer des univers à la fois fantastiques et effrayants. Moi, mon travail, ça consiste principalement à suivre les avancées du jeu. Je m'assure de la communication avec le reste de l'école, c'est-à-dire les professeurs, et je fais des reportings réguliers pour les informer de l'avancée du travail de l'équipe. Sur Alfred, j'ai surtout travaillé sur l'environnement et sur l'intégration sur Unity. J'ai également travaillé sur le personnage d'Alfred et tout le côté technique de la fille, c'est-à-dire le rigging et les animations. Donc un projet de fin d'études à Isar, nous on appelle ça des PFE, c'est un projet qui dure environ 8 mois. C'est avant tout 8 longs mois de transpiration et de douleur, mais c'est surtout 8 mois à travailler avec une équipe, donc game artist, game designer, game programmeurs, producteurs, euh, des musiciens. Euh. Mais on rencontre aussi bien des personnes de section avec lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler, des professionnels, des profs géniaux. Et du coup, c'était une expérience, euh, je pense, vraiment enrichissante pour, euh, pour chacun d'entre nous. Euh, le plus gros challenge, je dirais que c'est un challenge qu'on s'est nous-mêmes infligé. On voulait vraiment créer des ambiances différentes pour chaque salle. Donc euh, un lighting différent, des props différents. Donc forcément, ça a demandé beaucoup plus de travail, beaucoup plus de transpiration du coup. Et euh, au final, je pense que c'est un challenge qu'on a, qu a aimé euh, relever. Quotidiennement, moi, je travaillais beaucoup avec des fichiers Excel ou des logiciels de planification. Et c'est ça la vision long terme, c'est-à-dire que les programmeurs ou les artistes ont peut-être une vision plus quotidienne de quelle euh, ligne de code ils doivent faire, quelle feature ils doivent coder, de quel caractère ils doivent designer. Le producteur est là pour leur rappeler que L'essentiel, c'est qu'à la fin, il y ait quelque chose qui sorte et que, par conséquent, certaines tâches sont plus prioritaires que d'autres. Pour finir l'année, à Isar Digital, on a une milestone jury. C'est un moment de l'année où les jeux sont finis et on les présente pour la première fois à un jury de professionnels du jeu vidéo. Donc parmi eux, Media Molecule, d'autres nodes, Amplitude, euh, on a réussi à gagner le prix du graphisme. Même au-delà de ça, on a eu plein d'encouragements. Donc une journée super enrichissante pour nous et en plus couronnée de succès. Euh, 